dessa maneira. Há as obsessões de mais grave porte começam naqueles momentos em que vamos brincando de viver. Qualquer coisa equivocada em nós, que vejamos que sejam cíclicas, que nos estão incomodando, que nos estejam perturbando, está na hora de começarmos a tratar delas. Não, eu estou fumando isso aqui, mas a hora que eu quiser deixar, eu deixo. Mentira. Pare agora, porque daqui a pouco não conseguirá mais deixar. Porque agora estaremos fumando por nós e pelo atormentador que me sugará. Então, não me deixará parar de fumar, seja o tabaco comum, seja a maconha. Porque ele, o Espírito, também usufrui do nosso vício. Nós passamos a ser a piteira deles. Eles sugarão o plasma desses produtos através de nós. Então, o melhor é não começar. E se está só começando, há tempo de parar. E se já tiver começado, há tempo de pedir socorro, de buscar uma terapia, um tratamento, uma ajuda, seja espiritual, seja médica, seja psicológica, para abrir mão disso que vai se tornar uma tragédia para o futuro. Conheci na cidade de Belo Horizonte um tabagista inveterado de longos anos, sobre quem o alcatrão, a nicotina e outras centenas de subprodutos haviam imposto a perda das pernas que haviam sido amputadas. Um dos braços havia sido amputado o nariz, Havia sofrido cirurgia do estômago por causa das úlceras. E ele pedia ao médico, por todas as bridas, que lhe desse o tabaco. E os médicos aconselharam a enfermagem que lhe concedessem o tabaco. Ele ia morrer. Ele já estava morto. Apenas respirava num corpo imprestável que o tabaco destruiu ao longo de dezenas de anos. Ele, inconsciente possivelmente da vida espiritual, sabendo que ia morrer, mas não largava o tabaco. É por isso que depois encontramos, no meio das reencarnações, os casos em que a gente se pergunta, cheios de materialismo, se Deus existisse, não permitiria uma criança nascer assim? Com os órgãos para fora do corpo. Não permitiria uma criança nascer assim, anencefala, descerebrada? Não permitiria uma criancinha, um anjinho? Quanta tolice nós falamos por desconhecer as leis de Deus e o amor perfeito do Pai Celestial. Ele não pode evitar que soframos, porque não evitou que tivéssemos liberdade. Como ele não tolheu a nossa liberdade, não pode impedir as consequências dessa liberdade. Porque é uma lei da natureza que a ciência conhece. A toda a ação corresponde a uma reação de mesma intensidade e de sentido oposto. Aqueles que zombam... Ha, eu fumo desde os meus 12 anos de idade. Já estou com 80. Vamos esperar a próxima. Quando o anjinho voltar, cheio de asma, de bronquite e de cânceres. Estava recentemente em Los Angeles e uma professora brasileira que trabalha numa das universidades americanas, procurou-me em lágrimas para pedir socorro para um sobrinho seu, o que motivara a sua ida para os Estados Unidos para dar suporte à irmã, mãe da criança, agora rapaz, 
esse rapaz, que no mês de junho estava com 18 anos, quando tinha dois anos e meio, teve um câncer de próstata, dois anos e meio de idade, de tal gravidade, que os médicos tiveram que tirar a próstata da criancinha. Já não foi uma criança normal, porque tinha que urinar através de uma bolsa especial. Já não podia se banhar como os outros meninos, porque tinha suas necessidades de cuidados especiais. Mas quando fez 17 anos, começou a sentir-se mal e, ao completar 18, apareceu-lhe um câncer pulmonar. Não tinha mais solução. Esse câncer pulmonar já era a metástase do câncer de próstata da infância que chegara aos 18 anos. E esse moço acabou de desencarnar em Los Angeles. A tia me vinha perguntar, formada em física também, como explicar uma coisa dessas? Uma criança de dois anos e meio. Só através da reencarnação. O que nós fazemos com a vida e que a vida nos devolve. A cada ação corresponde uma reação de mesma intensidade e de sentido oposto. Tudo aquilo que eu pus para dentro e que se impregnou no meu corpo energético, agora volta para impregnar o corpo somático. Porque o corpo somático é como mata borrões, que absorve as sujidades da alma, absorve as tintas excessivas da alma, absorve os problemas da alma. É por isso que as nossas doenças da alma explodem no corpo. Daí as doenças psicossomáticas, elas acontecem na psique e se arrebentam no soma, na parte exterior, que é o corpo físico. As obsessões, quantas delas nós geramos nos nossos dias de desarmonia. Cada vez que cometermos um delito contra alguém e acordarmos para isto, não nos aconselhemos com orgulho, peçamos desculpa enquanto estamos a caminho. Música